Hola amigos, bueno, os voy a mostrar ya cómo va el proceso de la cría de esta temporada. Y ya, como podéis ver, aquí ya tenemos tres puestas pasadas ya a las nodrizas. Como comenté el otro día, eh, yo prefiero hacer el mensajero que sea macho y la hembra me da igual. La hembra me da igual que sea deportivo, el mensajero, etc. ¿no? Entonces, ya tenemos tres puestas pasadas, nos quedan estas dos puestas. Y ya tenemos la primera, bueno, la primera puesta de los deportivos. Yo voy a mostrar ya cómo van. Fijaros bien, aquí tenemos la primera que he pasado. Este es el mensajero, con una cruzada de, de mensajero. Aquí tenemos otra. Este es el mensajero con otra cruzada. Y aquí otra. Este es un cruzado de mensajero, también podríamos decir, pero más de mensajero y la hembra es deportivo. Y aquí tenemos la otra puesta pasada de los deportivos. Estas son las nodrizas que uso y me quedan estas dos puestas que esta la voy a pasar a esta pareja. Una de esta pareja que está a punto de poner. Estamos preparados. Es el, el plumas. Su cruzado, este cruzado de, de zurita con mensajero y ella es deportivo. Y aquí pues está a punto ya de de poner hoy creo que ya esta noche empezará ya con el primer huevo y esta es otra este es el mensajero es un pichón de año bueno de esta temporada pasada y ella es cruzada de mensajero con, con mucho valenciano también no, no tardará mucho en poner el primer huevo también y empezaremos a pasar las dos puestas que nos quedan Lo que, lo que he hecho es de las parejas que tengo fuera, que, la, que es la que hice, que son la de las puestas, he quitado la pareja, las parejas, he puesto a la hembra otra vez solas, a todas las hembras solas, cada una en su, en su cajón, y los machos están solos también ahora. Entonces, una vez los pichones tengan, eh, ya estén como 15 o casi 20 días, las he hecho otra vez, pero diferente, ya cambio a cada macho una hembra diferente con las parejas que he hecho para cambiar y luego ya también hacemos el mismo proceso y las pasamos a, 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 los, a las nodrizas para, para que no las críen. Se puede también hacer, esperar que críe la primera puesta y una vez los pichones ya se alimenten por ellos solos, quita, quitamos la, la pareja, la dejamos a la hembra, la dejamos unos, una semana más o menos sola y al macho también y luego se echa otra vez, pero siempre como, como hemos empezado, primero la, la deportivo y a los cuatro días por ahí echamos la, la, las nodritas. Entonces, ahí empezamos otra vez el proceso, es el mismo, ¿no? Pero yo siempre lo suelo hacer en la segunda puesta. Y si no, pues lo haré también cuando los pichones coman. Lo separe, quito la pareja, una semanita de descanso y otra vez hacer el mismo proceso. Esta pichona es una cruzada. Eh, me equivoqué el otro día cuando os dije que era cruzada de, de deportivo con, con mensajero. No, esta es deportivo con zurita. Fijaros. Y la que se ha cruzado con mensajero es esta. Este sí que es deportivo con mensajero. Esa cruzadita de aquí. La, la verdad, una paloma muy bonita, son palomas pequeñas. Esta las he usado este año para la enseñanza, eh, para los pichones. Y son palomas de, de placía mucho. Los pichones le dan mucho vuelo, me encantan. Para el entrenamiento son demasiado fuertes, porque son palomas muy fuertes de brazo. No son aconsejables, pero sí para la enseñanza, son espectaculares. Ya que el pichón, cuando hacemos la enseñanza con el pichón, eh, una vez lo tenemos ya en el vuelo eh, y en el caso de los primeros días el pichón sale a volar y pierde punto entonces estas palomas lo que hacen es seguir al pichón y traerlo a casa ¿no? son palomas muy fieles al palomar y son muy reterosas para la pareja entonces lo que hacen es buscar al pichón si lo pierden o el pichón se pierde o pierde punto y lo que hacen es traerlo a casa entonces, son palomas muy inteligentes la verdad pero como he comentado para el entrenamiento pues, pues no son aconsejables porque son muy fuertes de brazo entonces les cuesta mucho de seguir Y esta pareja, pues, eh, ella es la azul, que es deportiva, y él es, él es prácticamente casi todo mensajero. Tiene un pequeño toque de mucho en valenciano, pero muy poco, ¿no? ya que lo podéis ver. Este, es, este prieto es hijo de este prieto de aquí, de este mensajero. Es hijo de él. Padre e hijo. Y la madre, pues, es la madre, eh, la madre de este prieto es una paloma azul, eh, que es hermana de mi cruzado. 
es, es, es mitad mucho valenciano, mitad mensajero. Entonces, a esa paloma de chi mensajero otra vez y, y ha nacido eso. Bueno, nació este y otra hermana, una ahumada que tengo, muy bonita también, muy noble. Vamos, precioso también, y se ve que también tendrá un buen, eh, buen sentimiento para la cría, como el padre, como digo yo. Y ese mensajero es el mío, el viejo, esto lo tengo ya en mi casa, lo tengo unos 4 o 5 años, me lo regaló un amigo, que tiene mensajero, me lo regaló. Lo tengo ya, esa es el cuart la cuarta temporada. Y Palomo, un buen criador, eh, me ha criado muchos deportivos, muchos. Estoy muy contento con él. Es con bastante envergadura, es bastante grande, pero un buen criador. Fijaros bien, ha salido la paloma y aquí que le he hecho de comer otra vez. Tienen, pero yo lo he hecho todos los días con un puñado. Y le he hecho un poco también porque pienso que no les falta de nada. Los palomos tienen que tener de todo. Y que tienen que tener buena alimentación, el agua limpia siempre. Y ahora poco a poco ya empezamos con la cría. Este año voy a terminar pronto la cría. No quiero criar en el calor, ya que es bastante sofocante ¿no? cuando empieza el calor. Y si lo tenemos faltando en la cría, pues no es bueno. Vamos a evitar esto. Y yo voy a hacerlo todo en poco tiempo. Primera puesta, segunda puesta. Y cuando ya calcule que tengo bastante para llenar mi palomar, si salen bastantes machos, ya paro. Entonces ya terminamos pronto y ya no me, me agobio. Porque cuando viene el calor, pues imaginaros a mediodía aquí, la temperatura suele estar abierta. Tengo buena, muy buena ventilación. Pero al final, pues el calor siempre pues, se nota, ¿no? Y más en verano. Entonces, si encima que va a hacer calor, encima nos tenemos aún criando, pues no es bueno. Porque los pichones tampoco salen con la calidad que toca, ¿no? Con el calor. El calor es bueno hasta un punto, pero ellos se esfuerzan más, beben mucho más agua y hay parejas que llegan a enfermar de tanta agua que beben, van empapusando, dando agua a los pichones y terminan enfermando. Entonces, para evitar esto, pues siempre es mejor hacer en la fecha que toca. Yo lo más seguro que terminaré sobre mayo, la cría, cuando empiece mayo, si no pasa nada, lo terminaré. Y bueno, cuando empiece entre el mes de mayo, ¿no? Si ya creo que tengo bastante, pues ya... Termino. Puede ser, puede ser que alguna pareja se me atrase un poco y puede ser que alargue más la cría en alguna pareja, una o dos parejas, pero si me sale todo bien, terminaré pronto y ya pues ya, lo tenemos, ya, ya tenemos algo avanzado. La mejor fecha para la cría es en el mes de abril. La, la verdad que es, hacer las parejas en abril es la mejor fecha, pero eh, si la hacemos en abril, lo que pasa es que salen muy tardanos, demasiado tardanos y esto pues no, no es bueno. Vamos a esperar esta pareja, a ver si se pone pronto ya, ya bueno, ya que empiece ya a poner. Si podemos hacer algo también y podemos avanzar la apuesta. Aquí la verdad que tiene muy buena temperatura, tiene eh, una temperatura espectacular ahora esas fechas. Y, y de ruido, pues lo mínimo, ¿no? Porque cierro, cierro la puerta, lo que es... Realmente la puerta no, tengo un, una reja con una persiana y si veo que no hace frío, pues lo dejo así y en el caso que haga frío, pongo, ya cierro la puerta, ¿no? Pero este año no está haciendo frío. Es un año bastante cálido, la verdad, que no se ha notado en invierno. Y eso tampoco es bueno realmente, ¿no? Porque cada, cada ciclo, pues quiere, quiere su temperatura, ¿no? Cada, cada fecha, ¿no? Entonces, no es muy normal lo que ha pasado este año, pero la cuestión que es que están todos sanos no hay ningún palomo enfermo, no he tenido casi problemas en palomos enfermos este año, estoy muy contento por esa parte, aunque no, es un, no tengo un palomar que suelen enfermar mucho, ¿no? es muy raro mi palomar que enfermen, alguna vez en verano algún pichón pues se puede, puede haber algún problemilla, pero no son problemas graves, ¿no? se han suciado enseguida, se han curado enseguida, ya llevo ya bastantes años así y de momento pues hay que seguir siempre en el ritmo, ¿no? cuando tenemos palomos con buena salud y hacemos siempre lo mismo no hay que cambiar nada, porque a veces cambiamos las cosas de llevarlo y tenemos problemas. Entonces, si mantenemos ese ritmo, mantendremos siempre el palomar sano. Yo si puedo sacar unos 20 machos, más o menos, con 20 machitos, 18 más o menos, así, ya tengo bastante. Aparte, siempre tengo palomos veteranos de un año para otro. Y con esto ya, en el caso que lo cumple, que lo complete, pues bien, ¿no? Si no lo completo, pues no pasa nada. Pero no voy a continuar, no voy a continuar criando una vez que empiece la calor, voy a parar. Y lo que saque, pues bueno, es. No vamos a obligar tampoco. Porque al final, si sacamos, eh, si esperamos a sacar muchos machos, se nos hace la temporada muy larga de cría, entonces salen tardanos, ¿no? Entonces tampoco interesa tener pichones tardanos, pichones que vas a iniciarlos cuando hay otros que están más avanzados. Entonces, 
no interesa. Lo que interesa es, de primeras, sacar los machos y esos son los que, lo que más cuentan, ¿no? Realmente, esos son los que más interesan para el entrenamiento porque luego es más complicado, pues, guiarlos y ponerlos al, al nivel de los otros. Bueno amigos, pues aquí os he dejado este vídeo, espero que os haya gustado y no olvidéis suscribiros. Iremos viendo poco a poco el proceso de cría y os iré informando. Muchas gracias, muchas gracias a todos.